ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் அவர் அழகான விஷயம் சொல்கிறாங்க இவங்க தான் இந்த படத்தில் நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா சந்தோஷம் அவங்கள ப்ரெஸ் மீட்டில் பார்த்தோம் சந்தோஷம் சக்ஸஸ் மீட்டில் பார்க்குறோம் இன்னும் சந்தோஷம் ஆனால் படத்தில் இவங்களை பார்க்கவே இல்லை அதுதான் உண்மை படத்தில் நாங்கள் பார்த்தது வேறு ஒரு கதாபாத்திரமாக மணிரத்னம் சாரே இவங்களோட ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா இப்போ நான்லாம் உங்கள் ஃபேன் லைட் வாஷிங் மிஷின் என்னென்னா இருக்கோ எல்லாமே எடுத்துங்க மேடம் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் உங்களை பார்க்கும் பொழுது எஸ்கே என்ன மேஜர் அவர்களாக மாறி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த இடத்துல ஒன்று கேட்டிருப்பீங்க ஒரு வார்த்தை விட்டுலான்னு சொல்லிச்சு வீடு தேடி வந்திருக்குன்னு அந்த இடத்துலலாம் கண்ணி ஏன் அழுகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரிலங்க அப்பேற்பட்ட இமோஷனை கொடுத்த சாய்பள்ளி அவர்களை ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தறலுடன் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்பவுமே வந்து டிரெக்டர் சரோ சிவாக்கு நடுவில் வந்து பேசக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நல்லா பேச வரும் அதனால இப்போ எனக்கு தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நர்வஸாகவே இருக்கு எனக்கு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்த விஷயம் வந்து நம்ம படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இம்பேக்ட் ஆடியன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம்ல அது அந்த ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் பிளாக் பஸ்டர் அந்த மாதிரி இல்லை படம் பண்ணும்போது இன்டென்ஷனுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஐ திங்க் படம் நடித்த எல்லாத்துக்குமே அது இருந்துச்சுன்ட்டு வெரி ரேர்லி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நம்மளால் பண்ண முடியும் எங்கே ஒரு ஒரு கேரக்டரும் அவங்களோட கேரக்டருக்கு ரொம்ப ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து எழுதியிருக்கணும் நான் அதுதான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் டிரெக்டர் ராஜ்குமார்கிட்ட அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளை ஆன் த வால் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஜட்மெண்டல் சைட்ஸ் எடுத்து அது எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் வந்து அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து காட்ட வைப்பாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி மெசேஜ் பண்ணாங்க ரிலீஸ் ஆனப்புறம் அவங்களோட அப்பாவும் வந்து இறந்துருக்காரு பட் அவர் வந்து ஆர்மியில் இருந்தில்ல ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்து அப்போது அவங்க சொன்னாங்க நிறையா நாளுக்கு எனக்கு கோபமாக இருந்துச்சு அம்மா மேலே ஏன்னா அவங்களோட தாத்தாவும் வந்து ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க வந்து சோஷியல் சர்வீஸ்லேயே இரு இருந்த ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அப்போது இவங்க சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் வரந்ததுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஏக்கமாக இருந்துச்சு அப்பா எதுக்கு என் கூட இல்லை அப்பா எதுக்கு எனக்காக இது பண்ணல அம்மா எதுக்கு அப்பா இப்படி விடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த படம் பார்த்த உடனே எனக்கு நிறையா ட்ராமா இருந்ததெல்லாம் வந்து ஹீல் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு என்னோடய அம்மாவோட பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சமூகத்துக்காக வந்து போராடுற எந்த இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் அது ஒரு என்ஜியோ வைக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு விஷயம் சண்டை போட்டு நம்ம யாராவதுக்காக வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கணுன்ட்டு இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆளும் வந்து இன்னொரு ஜீவனுக்காக பண்ணுற விஷயத்தை வந்து ஐ திங்க் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோடய அம்மா கூட நான் கொஞ்சம் சண்டை போட்டிருந்தேன்ட்டு ஸோ இந்த லாட் ஆஃப் வேஸ் நாங்கள் நினச்சது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஜேர்னி வழியாக வந்து நம்ம இன்னொரு பெரிய பாப்புலேஷனை காட்டுவோம் இப்போது இருக்கிற அங்கே இராணுவ வீரர்கள் எல்லாத்தோட லைஃப்பை வந்து காட்டுவோம் அவங்களோட ஃபேமிலி என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது வந்து காட்டுவோம் ஏன்னா இப்போ நமக்கு நடுவில் இப்போது இங்கேருந்து வெளியில் போய் ஒரு மாலுக்கு போனால் இல்லைனா ரோடில் எங்கேயாவது பஸ்ஸில் போனால் கூட அவங்க நமக்கு நடுவில் தான் இருக்காங்க அவங்க பண்ணுற சாதனெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பெருசு இது தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆன்லைனில் நீங்கள்லாம் வந்து பேசுகிறது இப்போ தியேட்டர் விட்டு வெளியில் வரும்போது எல்லாம் அழுதுட்டு பேசுகிறாங்கல்ல இதை பார்த்தா ரொம்ப மனசு ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது அட்லீஸ்ட் எங்களை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி ஒரு படம் அங்கே வந்துருந்துச்சு வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் என்ன கேட்டால் ஒரு ஆக்டராக வந்து நமக்கு நிறையா படம் வரலாம் நம்மளோட ப்ராவஸை காட்டுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு நமக்கு ஏதாவது பெரிய படத்தில் நம்ம இருக்கோம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பட் வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் எங்கே வந்து ஒரு சில ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பற்றி நம்ம பேசாமல் இருந்து அதை பற்றி ஒரு கரெக்டாக அவ்வளோ ஆத்தென்டிக்காக காட்டுறதுங்கிற ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு டைம் டப்பிங் எல்லாம் வந்து ஆஸ் ஆக்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படின்ட்டு டப்பிங் ஸ்டூடியோவில் ஏசி போட்டிருப்பாங்க ஆஃப் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒரு குஷன் இருக்கும் நின்றுட்டு பேசுவோம் பிரேக் எடுப்போம் அங்கே இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு ரொம்பவே ரொம்பவே ஐ எம் ஆஸ்ட்ரக் பை வாட் ஹேப்பன் அங்கே காஷ்மீரில் இருந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்பட
தெரியல என்ன யோசிச்சாங்கன்ட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு அவங்க இப்போ ஃபேஸ் இல்லாத ஆளுங்க இப்போ எனக்கு சாய் பல்வின்னு ஒரு பேர் இருக்காங்க எல்லாம் வந்து அவங்க ஆனாலும் தே கேவ் இட் தேர் எவ்ரி திங் மோர் தென் வாட் வி மைட் ஹவ் கிவன் ஸோ இந்த படம் வந்து சும்மா சக்ஸஸ் என்று நாங்கள் இங்கே இருக்கிற ஆளுங்க மட்டும் இல்லை நிறையா பேர் ஹூ ஒர்க் அட் த பிஹைண்ட் த கேமரா அண்ட் டு மேக் திஸ் ஹேப்பன் ஸோ இது எல்லாரோட இன்டென்ஷன்ஸ் எல்லாரோட ஒரு நல்ல மனசு அது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு சம்டைம்ஸ் அது புரிஞ்சுக்கும் அண்ட் அப்படி தான் வந்து இதை வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப அழகாக நிறையா பேர் வந்து எழுதியிருந்தாங்க ஆன்லைன்லேயும் அண்ட் இன் பர்சன் பார்க்கும்போது கூட நிறையா பேர் பே ஜென்ரலாக ஒரு படம் பார்க்கும்போது வந்து சொல்லுவாங்க ஓ இது நல்லாயிருக்கு இந்த சீன் நல்லாயிருக்கு இது நல்லா இருக்குன்ட்டு இந்த படம் பார்த்தோன்னே யாருமே வந்து என்கிட்ட ஒன்றும் பேசுகிறதுக்கு இல்லை கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் எழுதாங்க அதுவே ஒரு பெரிய ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து நான் ஒரு பார்ட்டாக ப்ளே பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் அதுவும் இந்து மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து ப்ளே பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்பவே ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஐ ஷுட் தேங்க் ராஜ்குமார் சார் அவர்கிட்ட அன்றைக்கே சொன்ன ரங்கூன் வலியா வந்து அவர் கௌதம் கார்த்திக்கு ஒரு கெரியர் சேஞ்சிங் ரோல் கொடுத்தாங்க இப்போ அமரன் வலியா ஃபார் சிவ் கார்த்திக்கு இன்னொரு கெரியர் டிஃபைனிங் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் எப்போவாவது இப்போ துண்டு போட்டு வைக்கிறேன் எனக்கும் ஏதாவது கெரியர் சேஞ்சிங் ரோல் கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி வச்சேன் So, it wouldn't have been again possible without a team like this. Sai, Sir, Shiva, Avaru Pathy Solnunna, Avaru Pakarudukta, Avaru Silenta, Irundittu, Konjo Comedy Alam Pannita 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 Alam அவரோட பார்த்து டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் என்டியரிங் டு வாட்ச் க்ளோஸ் பை அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ் சார் கலை அண்ட் சார் எல்லாத்துக்குமே வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆஸ் அ டீம் தட் எவ்ரிபடி இஸ் பீங் அப்ரிஷியேட்டட் ஏன்னா யார் கூப்பிட்டு வாழ்த்துனா கூட அவங்க சொல்கிறது டீம் மொத்தத்துக்கும் சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவ்வளோ நல்லா வந்து அவங்களோட வேலையை கரெக்டாக பார்த்துருக்காங்க அது தெரியுது ஸ்க்ரீன்லன்ட்டு ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் மோர் ஓவர் ஆர்கேஃபை கமல் சார் மகேந்திரன் சார் ஏன்னா இதை வந்து அவங்க மவுண்ட் பண்ண விதம் ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி இது கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி இதோ இது இல்லைன்னா லவ் ஸ்டோரி அது இல்லாமல் கரெக்டான போய் அங்கே நாங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே போய் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் காட்டணும் அவங்களுக்கு காட்டி அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் வந்து கபிலன் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல ஸோ எவ்ரி வேர் தே தே டிட் வாட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபிலிம் டு கோ ரீச் தி ஆடியன்ஸ் அந்த ரைட் வே இல்லைனா சம்டைம்ஸ் நம்ம வேற ஒரு படத்தை எதிர்பார்த்துட்டு வந்து வேற ஒரு படம் பார்க்கும்போதே ஒரு ஜோல்ட் தெரியும் ஸோ இட் வாஸ் டன் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அண்ட் கரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஆடியன்ஸ் கிட்ட சேர்த்ததுக்கு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஆர்கேஃபை மகேந்திரன் சார் கமல் சார் அண்ட் அவ்வளோதான் ரொம்பவே நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச்